You are watching 24 Prime Hours. In one bad bear can COVID-19 yoga bada stiri girechid. Samsthana the ori lachchati aravat one bad na irite tolna irite tonu ti eru bear ana. Ipol nirishanathil olad. One bad na irite tonu ti muppat one bad samburgal ana parishwadena kaichid. Erna irite tonu ti iribatti aar ernam yoga bada illa er norapa kiitend. Namaskaram. Yan Srikanth Nair. Ella prachakar kum encounter leke swagatam. Ningal Kariam in the one but the Perkana, Covid Bada, Sirigari Chitula, Etum Sandoshakarmaya Karium, Covid Vyapanath in the Garetil, Samsana to Nindanam Kunduvaran Karinu, where is the Paranal, Covid Namada Nindana Tilana in the Mukimandri, Vadatmu Shasura Parainu, Adan in the Tetum, Ashwa Sampaka in the Varta, Ningalam, Anuada Tode, Encounter Arabic. Ningal Delam, Anuada Tode, Encounter Arambikinu, Inate, Adigal, Tadesha Swemperna of Pumandri, Esi Moidin, Arthur Mission Methavi, Doctor Jemila Balan, Covid Nodal Officer, Doctor Amar Fetil, Manuroka Vitakta, Doctor Yelsi Uman, Nanadium, Samstana, Tadesha Swemperna of Pumandri, Esi Moidin Lake Pogunu, Etum Sando Shakaramaya Uru Karium, Samstana Mukimandri Parainu, Nam Covid Vyapanam, Namada Nindanatil Tanyana, Ashwa Sakaramaya, Varta and Mandade, Wunba the Verka Matraman and the Dogam Siri Garichitola. Idine Kurche, Samstana, Tadisha Mandri and the Lang and the Varainu Namada Samstanam Sigiricha Mungari de Lila, Jagger de Ma, Adana Vishama, Yonar no Provorticha, Aruga Provortagrum, E. Provortangalayage, we were the departmental ego pitch in Artia. Paris Ramoma, Janangala Jagra the Pratia, Adin the Paga Maitla Paris Ramangala, Kerum, Abimana Karmai in the Varayan on the Mavi Legilum, Metsapatan the Lail, Iroga Pradirosatan, Vadivakan Edayad, Adurchum Ashwa Sagramai Karima, Pache, Namal Kadidal and Daganum in the Namukimandri Suji Pichatund, Namada Samstanatu, Matu Palastalatnum, Vandi Jarna, Videshi, Videsara Jingal, the Vandi Yarna Alagulum. Abirumai, Samper Kamula, Alagal Kumani Perogam, Stirigirikim, Pair the Mai in the Poparana Bola, Sando Shagaramai Garium, Buddha Dambadigal Mavera Perijericha, Nelsum Ulpada Ilayal, Rogo Mukrai in the Lagarium. Other Varda Ketil Patai Alagal, Marnathaleki, Tali Vidula, with the Chigilsa Gunda, the Mukra Chapati Udakan Karinu, Enola, Abimana Garamai Madrigin, Kerlatale, Arugi Rangatunandai. Tertiaim, Jagra the Tudaranam, Jagra the Turanu Gunda the Ne, Namukur, in the government to see Gerichetla, Lockdown the Paga Maitla. Elavrum, Parasparamula, Sambarka Muduaka, Terako Duaka, Okaila Paris Ramangal Dagram, Rotilaranga, Vitil, Tane, Irikin, the New World Deal under the Sangal, Adum, Atiavisha Gaiatra Matra, Marangan Gari, the Sahajiri Mokin Dagram, Aru Girangate, Provartagar, Valar, Metsapata, Tiagan or Berama, Provartamani Gaiatil Narthmud, Aduala Tena Kerala, the police and Aham, Tadesa Soim Bernastabangal, Otta Tadesa Soim Bernastabangalum, Adachada and Astidi and Daila. Ella Salatum, Jeevanakar, Sajio Mai, Government of Maro Givopum, Muno to Wakin on the Rudeshangal Narapilaka, and Jennifer Nigal Mudios and Maris, Sajio Mai Tund. Jenangal, Valia Pangalita Morapaka, Adwalatana Sahar and Morapaka, Oka Kerala Til Kardinu, Elavari, Vishwa Salad, Elavari, Sahari Pichund, Namada Rajan, the Erdana, Maha Marili, Kerala Terechika, Medila, Perisromana, Kerala Tele Government of Narthia, Adinda Nedrustanatun, Uru Kurtima, Disham Hoda Mundaki Erdakan. Oro the Vusu, Mukhamandre, Patrasamalum, Avaloganu, Kurtima in Atakanandu, Adokatana Makasha Sagramana, and Alam Jagra the Windum, Kadata Jagra the Tudar and the end of the Nian and Devipra. Sri S. Muidin, Adai, Kerala three two million to Parishna Mani, Community Kitchen, Samsana Tagamanam, Arim Patinikatakan, Padilla Yena, Uru Niedamaya, Tirimanath in the Pinludiana, Ingenu Community Kitchen, Peraviadikanada, and then Kote in Nunda, Samho Nurbagi Garamana. Ah, uh, Tadusha, so Imperna, uh, Stavangal, Taniana, e community kitchen Kundan or Kendadum. And then Abreda Kail, Fundilla, Panamilla in the Parana, Algalka, Pashan Gurkan, Betta to Sagaji, Kota Tunda in the Paradi Virdu. E Paradi, Lada, the Panama de Unda in the Mukeman the other than the Padu Warta Samana Trabacha Padigam Jidu. Yendan Azartal Sambovich, the Angita Vakupan Lidu. Tursia in Kerala, the Mukeman the Riperkia, which are those model. Valare Patanu than Urugalatam Ilata, Kairi Sheshi Uduri, Tadesha Soimber and Stabrangel, Jennifer the Kaladabatu and Dana Community Kitchen Arabitsu. 
കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും ആവശ്യാനുസരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിച്ചു ഇതിനാവശ്യമായ വിഭവം കണ്ടെത്താൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തന്നെ ഓൺ ഫണ്ടും പ്ലാൻ ഫണ്ടും ചെലവഴിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉദാരമതികളായ നിരവധി ആളുകൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭക്ഷ്യസാധനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരവധി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സമാഹരിക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതി പതിനോരായി പതിമൂവായിരം ആളുകൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ആയിരം പേർക്കാണ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ഇന്നലെ കൊടുത്തതിനേക്കാൾ പതിമൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ഏകദേശം ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ കോട്ടയത്ത് അനാവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല കോട്ടയം നഗരസഭയിൽ ഇന്നും ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ മേയറെ വിളിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ആ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു ഇന്നലെ കൊടുത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല പകുതിയായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മേ അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ്റെ ഒരു കമൻ്റ് അനാവശ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണമില്ലാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിനൊരു യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വസ്തുതയാണ് പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യ ഗഡു അനുവദിക്കാറ് പതിവ് ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവിറങ്ങി എല്ലാ നഗരസഭകൾക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമുള്ള സംഖ്യ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ അതിന് തടസ്സമുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് കോട്ടയം നഗരസഭയുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ബാലൻസ് അനുസരിച്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ അവരുടെ ഓൺ ഫണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പണമില്ലാത്തതായിരുന്നില്ല പ്രശ്നം ഗവൺമെൻറ്റും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒന്ന് ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനാണ് ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഇടയാക്കിയത് എന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾ ആലോചിക്കണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യൽ സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന നാളുകളിൽ ഇത്രയധികം ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലൂടെയും അരിയും മറ്റു സാധനങ്ങളും നൽകി കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാം തീയതിയോടുകൂടി മിക്കവാറും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരാഴ്ച കാലത്തേക്കും ചിലർക്ക് ഒരു മാസക്കാലത്തേക്കും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അരി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ നൽകുക ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണം സ്വയം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്ധനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുക അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാരെ പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ വകുപ്പും ആരോഗ്യ വകുപ്പും പോലീസും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇവർ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തും വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ പരിചരണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോട്ടയം നഗരസഭ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല പണം ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാണ് അത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായും അതവർ തിരുത്താൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ദിവസവും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിച്ചണുകൾ സാമൂഹ്യ കിച്ചണുകൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം വിലയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വേണം ഇരുപത് രൂപയുടെ ഭക്ഷണം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന വീട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേക ആരോഗ്യ വളണ്ടിയർമാരുടെ വാർഡ് തല റെസ്പോൺസിബിൾ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ നിസ്തുലമായൊരു സേവനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉദ്യോ
ശ്രീ സി മൊയ്തീൻ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അന്വേഷണം പോയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കച്ചൻ കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ഫണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ കോട്ടയത്തെ ഒരു ഒരു നഗര ഒരു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടങ്കോലിടാൻ അവർക്കൊരു അവകാശവുമില്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യവുമായി അവർ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ അപ്പുറം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ മിനിമം ഒരു ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനം പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ചെലവ് ചെയ്ത മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലൊന്നാണ് കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഞാനത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യമല്ല മറ്റെല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തിന് തൊട്ട് മുകളിൽ മാത്രം ചെലവഴിച്ച ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്പോൾ ഫണ്ടിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവല്ല ഫണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത ഫണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ ചിലവഴിക്കാൻ ഒന്നാം തീയതി ഇന്നലെ തന്നെ രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ ഉത്തരവിറങ്ങി ഏപ്രിൽ മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ കാലത്തേക്കുള്ള ചെലവിനുള്ള പൈസയും ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തദ്ദേശ സ്വയം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കോവിഡ് പ്രവർത്തനവും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുമായിട്ടുള്ള ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്ലാൻ ഫണ്ടോ ഓൺ ഫണ്ടോ ചിലവഴിക്കാമെന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ഓൺ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാമെന്നുള്ള ഉത്തരവ് നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വ്യക്തമാക്കി പിന്നീടും ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് കോടി രൂപ ഓൺ ഫണ്ടായി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത കൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് നിർവഹിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി വരണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജമീല ബാലനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആർദ്രം മിഷൻ മേധാവി ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ആർദ്രം മിഷന്റെ റോൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ആർദ്ര മിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും യോജിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആർദ്ര മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ആർദ്ര മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു രോഗത്തിനെതിരായിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ രോഗവ്യാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം സന്തോഷിക്കാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റാറ് രാജ്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം രോഗികളായി അൻപതിനായിരത്തിലധികം മരണമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാലും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വൃത്തിയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി മരണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കേരളീയരായ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഫോറിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിദേശികൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ കോണ്ടാക്ട്സ് അതായത് ഈ രോഗികളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണം കൂടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബാലൻ അതായത് പൊതുവെ ഒരു 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 ധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രോഗവ്യാപനം തടയാനും അതൊരു മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാനും പിടിച്ചു നിർത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിനായി എന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് താനും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരികളിലൊന്നായ മുംബൈയിലെ ചേരിയിൽ തന്നെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ധാരാവി എന്ന ചേരിയിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെ നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്ര ഇടുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയധികം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ
ഈ വൈറസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റഡ് ആവും എന്നുള്ള ധാരണ ചിലപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം അങ്ങനെയല്ല നമുക്കറിയാം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ തോത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വൈറസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളുടെ ദേശത്തു നിന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് നമുക്ക് യുദ്ധത്തിന് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സന്നാഹം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന മുഴുവൻ ഫോറിൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട്സ് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട്സ് എല്ലാം ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ കാര്യമായി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് താഴെത്തട്ടിൽ വാർഡ് തലം മുതലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ താങ്കൾ പറയാമെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല അത് പൂർത്തിയാക്കിക്കോളൂ നമ്മുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്രയും കുലങ്കഷമായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇനി മനോരോഗ വിദഗ്ധയായ ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ അതായത് കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആളുകൾ വാതിലടച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുക മണിക്കൂറുകളോളം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാടിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക അതേസമയം ചില ആളുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക ചില ഐസൊലേഷനിൽ പോകുക ഏകാന്തത താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളും ടി വി ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി കാര്യങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കോൾ സെൻറ്ററുകളിലേക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എങ്ങനെയുള്ള കോളുകളാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വീട്ടമ്മമാരിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് കൂടുതലും വരുന്ന കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഭ്രാന്തി തന്നെയാണ് കാരണം അവർക്കിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ അസുഖങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയം പ്രധാനമായിട്ടും അസുഖം വരുന്നു വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു ഭയം അസുഖം വരുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ രണ്ട് കോൾസ് വരികയുണ്ടായി കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമും ബാക്കി ജീ വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കക്കുറവ് ഉള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മദ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കോൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ ഇന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഗാർഹിക പീഡന കേസുകൾ ഈ കാലത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ കാലത്ത് വളരെ കൂടുന്നു അറുപതിലധികം കേസുകൾ അവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രവുമല്ല സ്ത്രീ പീഡനം കാര്യമായി പല വീടുകളിലും അരങ്ങേറുന്നു എന്നും പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ പല പല വീടുകളിലും പരാതി പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കേസുകൾ ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ വരികയുണ്ടായി ഗാർഹിക പീഡനം ഈ അണുവിഭ്രാന്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അത് എക്കാലത്തും അത് പഠനങ്ങൾ തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരു വാസന ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു കവചം അ
പാലിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരുന്നു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉള്ളവർ അതുകൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് അവസരമില്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉത്കണ്ഠയുടെ ലെവൽ കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ഇത്രയും കാലം അതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം കാരണം ഈ ഡോക്ടർ രേഖാ ശർമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പരസ്യമായി പറയുമ്പോൾ അവർ എത്ര മാത്രം ആഴത്തിൽ ഇത് പഠിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യാത്രയൊന്നും സാധ്യമല്ലാത്ത കൊണ്ടും അവർ ടെലിഫോണിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കുമല്ലോ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ വിർഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ മിക്കവാറും കേട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി ആഴങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ കാര്യം അറിയാൻ പറ്റൂ എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മന് ഇങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗത്തോടും അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരടുത്ത് ഒരു സഹായ ഹെൽപ്പ് സീക്കിങ് ചെയ്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് സൈഡിനെയും വിളിച്ച് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതത് ജില്ലയിലെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം തേടുന്നത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം മിക്കവാറും രണ്ട് വശത്തും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സ്ത്രീകളും കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വീട്ടിൽ കൂടിയത് പോലെ തന്നെ മറ്റു പല സമ്മർദ്ദങ്ങളും അവർക്ക് കൂടുതലാണ് അതെന്തായാലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉത്കണ്ഠയോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമോ അല്ലെ എന്ത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ദേഷ്യമായിട്ട് പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഭാരതം പോലെ ഒരു 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 രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ചില ഇടങ്ങളിലെങ്കിലും പുരുഷ മേധാവിത്വം വരും ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം കൂടെ വീട്ടിലുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അടുത്ത് തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ഉണ്ട് ഇല്ലാഴുകയില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും കേട്ടെങ്കിലേ അത് അത് നമുക്ക് പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ട് വശത്തും തീർച്ചയായിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഫാക്ടർ കാണും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്രയും കാലം ഒരു ലഹരി വസ്തു ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് താൽക്കാലിക പരിഹാരമായിട്ട് ഔഷധമായിട്ട് ഇത്തരം ഫ്രസ്ട്രേഷൻസോ അല്ല ഉത്കണ്ഠയോ വിഷാദമോ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ലഹരി വസ്തു ഒരു പരിഹാര മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച അനേകരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല അതൊരു നല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് പിന്നീട് അതിനെക്കാട്ടിൽ ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് പക്ഷെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പരിഹാരം കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയവർക്കും ഇപ്പോൾ അതിനൊരു മാർഗമില്ലാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന വിഷാദം ആകാം ഉത്കണ്ഠയാകാം മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളാകാം അമിത ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവം ആകാം അക്രമ സ്വഭാവമാകാം എന്ത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ അത് അത് എന്താ പറയുന്നത് അതൊന്നും മാസ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാതെ അത് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളിയും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ സമ്മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ബോട്ടിലപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ഒരസലുണ്ടാകാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത വരുന്നു ഞാൻ ശ്രീ എ സി മൊയ്തീലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം വന്നത് ഒൻപത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണം തൃശ്ശൂരിലാണ് അങ്ങയുടെ ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ല ആകെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനം എത്രമാത്രമുണ്ട് ആ ജില്ലയിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് ഇന്ന് വന്നത് നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് പോയ ഒരാളാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം വിമാനമാർഗം ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ച് വന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ഇപ്പോൾ ഐസൊലേഷനിലാണ് മറ്റ് പ്രത്യേക കേസുകളൊന്നും സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന കേസുകളാണ് വിദേശം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ യാത്ര ഒക്കെ
ഗാർഹിക പീഡനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനും അവിടെ ഇടപെടാനും കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഗ്രാമതലങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി കേട്ടപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുക തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും ജാഗ്രത തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനയുണ്ട് അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസ് അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതിന് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധ്യമായ മേഖലകളിലെല്ലാം രോഗവ്യാപനം തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒരു കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനവും ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അവർ അവരൊരു കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായി ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുതരാം ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഗുരുവായൂരിൽ ആയിരത്തോളം ഐസൊലേഷന് പറ്റിയ മുറികൾ ലോഡ്ജുകൾ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഗോഡമുടുകൾ ഉൾപ്പെടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും അതിന് നേരിടാൻ കഴിയുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആശങ്കാകുലമായ സ്ഥിതി ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ജാഗ്രത തുടർത്തി പോകാൻ എല്ലാ വകുപ്പുകളോടും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മണ്ണിട്ട് നമ്മുടെ അതിർത്തി അടച്ച കർണാടകത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി മടിച്ചു മാത്രവുമല്ല ഇത് ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കണം ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോടതി വിധി പാലിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാരിന് തീർച്ചയായിട്ടും ബാധ്യത നിയമപരമായ ബാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ മണ്ണ് എടുത്തു മാറ്റേണ്ട ജോലി അവർക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകവും അവർ ആ കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അവർക്കിനി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹൈക്കോടതി വിധി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായി എന്ത് നീക്കമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായ നീക്കം മാത്രമല്ലല്ലോ ആ പ്രശ്നം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ടും ഇത് മാറരുത് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച് കാസർഗോഡും കർണാടകയിലും മംഗലാപുരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത്ര എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിനും ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിനും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് സമീപ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായത് മണ്ണിട്ടടച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി മംഗലാപുരത്തെ മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിലേക്കൊക്കെ ചികിത്സ നിരന്തരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വിവേചനപരമായി ഇടപെടണം കാസർഗോഡ് ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ ഈ രോഗം വരാത്ത കോവിഡ് ബാധിക്കാത്ത രോഗികളെ അവർ നിത്യരോഗികളായി ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ വിവേചനപരമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാട് ആ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമായിരുന്നു അതിനിപ്പോൾ ചില വിവേകപൂർണമല്ലാത്ത നിലപാടുകൾ അവിടുത്തെ ഭരണകക്ഷിയുടെ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളതിന് തർക്കത്തിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈ വിഷയം ആദ്യം ഉന്നയിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിളിച്ച് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നെ സംസ്ഥാന ഭരണകക്ഷി ഈ കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാവണം ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോഴും ഒരു സംഘർഷത്തിനും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനും വഴിവെക്കാനല്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിച്ചത് ഈ പ്രശ്നം ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തണം ചരക്ക് ഗതാഗതം തടഞ്ഞുകൂടാ രോഗികളുടെ ചികിത്സ ഈ കാര്യത്തിൽ മാനുഷികമായ പരിഗണന വേണം അതിനാവശ്യമായ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളും
ഈ പ്രതിഭയ്ക്ക് നേരെ ചെളിവാരി എറിയുന്ന രീതിയിൽ രംഗത്ത് വന്നു അവരെന്നാൽ ഇവർ ചില ആളുകൾ വലിയ വൈറസാണ് കോവിഡ് പോലെ വലിയ വൈറസാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രസ്താവനയും വന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്തായാലും പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് പൊതുരംഗത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര വലിയ മാരകമായ വിപത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് സന്ധിക്കാതെ ബന്ധപ്പെടാതെ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ കോവിഡ് ബാധ എം എൽ എക്കും ബാധകമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എം എൽ എയുടെ നിലപാടിനോട് താങ്കൾ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു അംഗം എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഇത് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നല്ല യോജിപ്പ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയുണ്ട് സംഘർഷത്തിൻ്റെയും തർക്കത്തിൻ്റെയും സന്ദർഭമല്ല ഇത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള സന്ദേശം രാജ്യത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചത് അതിനിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു സംഭവം പറഞ്ഞത് പർവ്വതീകരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എനിക്കതിൻ്റെ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയില്ല എം എൽ എമാരായ ആളുകൾ എല്ലാം ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തന്നെ അഭ്യർത്ഥന അനുസരിച്ച് ജില്ലകളിൽ എം എൽ എമാരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചാർജുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾ പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചിലർ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ മിക്കവാറും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോവുകയാണ് കരുതലുകളെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ പർവ്വതീകരിച്ച് അതൊരു വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ആ സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദാംശം എനിക്കറിയില്ല എം എൽ എമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ എം എൽ എമാരും അത് ഭരണകക്ഷി എം എൽ എമാർ മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പൂർണ്ണമായി രംഗത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ കായംകുളം എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന ശൈലികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാവാം ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവാദമാക്കേണ്ടതില്ല പൂർണ്ണമായും ഇവരെല്ലാം ഇതുമായി സഹകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ചില ആളുകൾ ചില എം എൽ എമാർ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം അത്തരം ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഫോണും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ വീഡിയോ കോളും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള കാലമല്ലേ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായി പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ അത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമായി കാണേണ്ടതില്ല അങ്ങനൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് എം എൽ എ ആയാലും എം എൽ എ വിമർശിക്കുന്നവരായാലും അത്തരം ഒരു പരിശ്രമമല്ല ഇപ്പോൾ ആ വിഷയം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കല ഡോക്ടർ ജമീല ബാലൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും കാരണം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഈ ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ഈ ഡോക്ടർ ജമീല ബാലൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്ത് മുൻകരുതലുകളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വലിയൊരു നിര ആളുകൾ തന്നെ ഈ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തി ിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ രോഗം കുറച്ചുകൂടെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപത്തിലായി പോകും എന്താണ് ഡോക്ടർ ജമീല ബാലൻ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആർക്കും തന്നെ രോഗം വരാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിശീലനങ്ങളാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ മുതൽ നേഴ്സുമാർ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അതുപോലെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ആശുപത്രിയിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് തല പ്രവർത്തകർ ധാരാളം പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് മുഴുവൻ പേരും അവർക്കൊരു സമയബന്ധിതം ആയിട്ടൊന്നും അല്ല രാത്രിയും പകലും എല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ആൾക്കാണ് ഈ വൈറസ് വ്യാപനം ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഡോക്ടർ ആയാലും നേഴ്സ് ആയാലും ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയാലും ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയാലും ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ആയാലും അവരത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊരാളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർക്കും രോഗം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം ഇവർ ഈ പ്രവർത്തിക്കാൻ അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജിമിന ബാലൻ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഈ ചെറിയ ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം തന്നെ ഈ വ്യാപനം കുറച്ച് കാര്യമായി വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ കേരളത്തിൽ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ മാസ്ക് ധരിക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മാത്രം മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഒരു സംഘം മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അതല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്ക് ധരിച്ച് തന്നെ ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പ്രതിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ഇറങ്ങരുത് കാര്യം ഞങ്ങൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും ഞങ്ങളും അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ മാസ്ക് ഞങ്ങളുടെ ജോലി നാവുകൊണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എന്നാൽ ഇത് പല ആളുകളും ഈ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏതാണ്ട് വിട്ടുകളഞ്ഞത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ ജമീല ബാലൻ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശം ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് രോഗികളും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്ന് രോഗാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് ഈ മാസ്കിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള മാസ്കുകളുണ്ട് എല്ലാ മാസ്കുകളും വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മാസ്കുകൾ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു മാസ്കാണ് അത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മാത്രം ധരിക്കേണ്ട മാസ്കാണ് മറ്റുള്ളത് ഒരു സർജിക്കൽ ട്രിപ്പിൾ ലെയർ മാസ്ക് എന്ന് പറയും അതിനും ഏകദേശം ഈ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ വൈറസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു മാസ്കാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് സാധാരണ ഈ വൈറസ് ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന മാസ്ക് അല്ലാതെ മറ്റ് തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാസ്ക് അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് മാസ്കുകളൊന്നും ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രാപ്തമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ജമീല ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഈ ഈ മാസ്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാസ്കുകളുടെ ലഭ്യത കേരളത്തിൽ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ചിന്താഗതി ആ അതിവേഗം കേരളത്തിൽ വേര് പിടിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സാധനം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷാമം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചേ പറ്റൂ അതിൽ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ മാസ്കുകൾ അത്തരം ഒരു സാധ്യത കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രിവിലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു പുതിയ വൈറസ് ആണ് ഇതിന്റെ വ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ വ്യാപനം അല്പമെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാലും ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം അവർ എടുത്തു ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരാൻ ഉള്ള സമയം അവർക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു രോഗിക്ക് മൂന്നോ നാലോ രോഗികൾക്ക് വൈറസ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയും
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ പോലീസ് ഈ വകുപ്പുകളിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ ഒരു വൈറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എങ്കിൽ പോലും സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നാം ഇപ്പോഴുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ മിനിസ്റ്റർ വേറൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്നതോടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുമോ നീട്ടത്തില്ലേ എന്നാണ് മിക്കവാറും ടി വി ചാനലുകളിലേക്ക് അവർ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങണം സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സമ്പ്രദായം നീട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശരാശരി മലയാളിയോട് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു അംഗം എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ എന്ത് പറയും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ശരിയാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജമീല സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയില്ല മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമാനമില്ലാതെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പക്ഷെ നമ്മളതൊക്കെ സഹിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല എന്ന വിദഗ്ധരുടെ കൂടി അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ജാഗ്രത വേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനാവശ്യമായ യാത്രകളൊന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും വിളവുകൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും മറ്റും തീരുമാനിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുമൊക്കെ ആലോചിച്ച് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ അത്തരം സൂചനകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ നൂറ്റില്ല എന്നൊക്കെ മാധ്യമ വാർത്തകൾ പലതുണ്ടായി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജാഗ്രത പരിസര ശുചിത്വം ആരോഗ്യ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈറസിനെതിരായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ജോലി സ്ഥലത്തും പരമാവധി ബഹുജന സമ്പർക്കം കൂടിച്ചേരൽ ഒഴിവാക്കുന്ന സമീപനങ്ങളെടുത്ത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടി തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമാങ്ങാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായി അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദമാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായാലും ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മലിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അങ്ങേക്ക് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രസംഗത്തിനും മറ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസിനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ശബ്ദം ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ടി വി ചാനലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങൊരു വാർത്താ വായനക്കാരനായി മാറിയനേനോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും കാരണം ഇനിയും അവസരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇനിയും കാലം കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ നല്ല കാര്യം കാരണം എപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ നല്ല ശബ്ദമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രക്ഷേപണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സുഖം തോന്നും ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ വീടുകളിൽ ഉള്ളിൽ ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ചില ചെപ്പടി വിദ്യകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആളുകൾ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങുക ചില പക്ഷേ പലരും വീട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന കൃഷി സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിയാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈനൊക്കെ നമുക്കുമുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന കോളുകളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട് ആളുകൾ ഒരു അവർക്ക് പതിവില്ലാത്ത ഒരു ജീവിത രീതിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വഴികളിൽ സംഘർഷങ്ങളുടെ മുള്ളുകൾ നിറയുന്നു അപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ജോലി കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ്റെ ഒരു അനു അനുഭവത്തിൽ അതായത് കുറച്ചുകൂടി ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ ലാഘവത്തോടെ കാണുവാനും
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു അറ്റാക്കായിട്ട് അതിനെ എടുക്കാതെ ആ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ പ്രശ്നമായിട്ട് കണക്കാക്കുക അതൊരു വ്യക്തിഹത്യയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലിനോ ആ ലെവലിലോട്ട് പോകരുത് വ്യക്തിഹത്യയ്ക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തലിനും പോകുമ്പോഴാണ് മറ്റേയാളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ഒരു 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 ടെൻഡൻസി വരുന്നത് അതാണ് പിന്നീട് ഈ ഗാർഹിക പീഡനത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്താ പറയുന്നത് കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ളവർ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സർക്കാരിന്റെ വക ഉള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ വക ഉള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു സേവനം തേടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തെ ഇച്ചിരിയൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല നല്ല ഇൻട്രാക്ഷന് തുടങ്ങാം സാധാരണഗതിയിൽ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടുവരുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ശരിയാണ് വളരെയധികം ഹൃദയബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അല്ലെ അവനവൻ്റെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോകുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷൻസ് കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ലോകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങി പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതെ പരസ്പരമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് ഇതെന്ന് കണക്കാക്കി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ഒരാൾ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് ജോലി വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും പുറത്തു പോകുന്നവരാണെങ്കിലും അവരുടെയും കൂടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വീട്ടമ്മയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അവർക്ക് വർക്ക് ലോഡ് കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർ അത് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ഒരു അനുകമ്പാപൂർവ്വം അവരോട് പെരുമാറാനായിട്ട് പഠിക്കുക ഞാന് അതിലും ഒരു പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഈ തൃശ്ശൂർ മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ തൃശ്ശൂർ ഉൾപ്പെടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില രാത്രികളിലൊക്കെ ചില അരൂപികളും വിരൂപികളും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ പറയുന്നത് രാവിലെയൊക്കെ ഞാനൊരു മോർണിംഗ് ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ആളുകൾ യൂട്യൂബ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും എനിക്ക് ചില സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നട്ടപ്പാതിരേക്ക് ഒരു അരൂപി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ ആളുകളെ കാര്യം ആളുകൾ വീടടച്ച് വീട്ടിനകത്തിരിക്കുന്നു ഈ കോവിഡ് ബാധയെ ഭയക്കുന്ന പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പലരും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില ചേട്ടന്മാർ അരൂപിയുടെയൊക്കെ വേഷം കെട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്ന് സംശയിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകളിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഈ പ്രേതമൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കൈയും കാലും വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അവരോട് അതായത് ഒരു അരൂപിയായ ഒരു സാധ്യത ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് കേരളത്തിലൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ ഉണ്ടെന്നറിയുന്നത് നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം കേരളത്തിലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ അരൂപികളുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുറത്താരും ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിൽ ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധത ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത വരും കാരണം പിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആരും പുറത്തില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും ഒരു ഉത്തേജനവും വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ അവരുടെ എന്താ പറയുന്നത് മറ്റ് ഈ ഒരു അവസരം മുതലെടുത്ത് ഇത് ഇതേ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ഈ വ്യാജ വാർത്ത പടച്ചു വിടുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തേജനം ലഭിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരെ കളിപ്പിക്കും കബളിപ്പിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒക്കെ പറ്റി പറ്റിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു ഉത്തേജനമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മനഃശാസ്ത്രം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ട് ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ മുതലെടുക്കാം ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ പറ്റിക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അധാർമ്
इन इन ऐटों सोषम पेरुमात्रे रोग स्थिकू एमेंटो प्रायम दंपति और पक्षे लोक चरत्राट्ड को बाधक शेषम इन रोग बाधि वाले वंद्य वयोधिकर रुपए कोटय मेडिकल कोलेज वीटल मड़ी नमुक वाले सदशम इत्र प्राय चल साधारण गति धारण नमें समूह पर प्राय चवर कूड़ा बाधिक पलपुरुम बेड वेन्टा वह प्राय चवर अवगणी धारण नमें नाट पर डॉक्टर अमर फेटिल ई आदमी नमुक वीटल ई अयोध्य क्यों पर तीर्च वाले वाले सदशम तो दिवस कम आदमी रुपये सूखमीला अडमिट टाइम नवे कुटांगे नाम कुरे पे टेंशन को रात्रि मुझे क्यों आलोचु कम इन संभव कमस्क कूड़ल कोम्लिकेशनसो दिवस प्रोग्रस् अप्डेट पर नीपी नमुक मेचपेटू पर निर्वाहम दिवस कई पशे इन एन लोक अल लोक ना शिक्षा अभिमान और क्यों अब और चुनाव स्टेज ना विदु पशे और क्यों आलोचना इंपर वीटल एन दिवस श्रद्धि दिवस क्यों और रोग अद वीटल आलका तत्काल क्वाइन ते कु दिवस डॉक्टर्स पर दिवस सट्रिक्ट पाल इलामी वैलियर वेलु कई वीटलैत स्वाभाविक आह्लाद अल कुो कु मकल के उल्लस कल इंम सूक्षि वे मुंबा सयटाइट अगर मानसिक स्पिटर नीतीटेंदा चेर विजय कईवरिका साधा स्वीकरण ओतकूड़ल इतना आ वीटलो पो उदा श्रद्धि वाले वाले अत्यावश्य क्यों डॉक्टर अमर फेटिल पलपुर ई केस रोग चिकित्सी भेदमाक चल रोग संशय ई कोविड बाध उ पूर्ण चिकित्सी भेद बलम नेगटीव वी रोग बाधिकवान साध्यु वैर वी शरीर कड़ रोगमान साचर्यम और शरीर दुर्बल आगे साधारण गति कम मेवा वैरस ना बाधिक अब इम्यूनिटी और तर तोद इम्यूनिटी जनरेटी अब प्रतिरोध शक्ति उड़ी अब अदाण ना अंजाम पनी वह रहा चिकन बॉक्स वह आधारण गति रहा इन इत कोरोना वैरस नोवल वैरस सावी टू अलग कोरोना एन कोवी पर नोवल वैरस आ नोवल वैरस आयु कम अब प्रतिरोध शक्ति उत्पादिपा बॉडी उत्पादिपा टाइम एत्र पक्षे अगे साध्यता वाले सोंगानी वैरस इंफेक्षन वर आ पदवे आ इंफेक्षन रामावत अलग बाधी पे स्टेज वे वाले कुरे कल कम्यूनिटी पेमे साधारण वैरल इंफेक्षन रामावत वो डॉक्टर अमर फेटिल इन संस्थान पे रोग स्थिमा संस्थान मुख्यमंत्री इन पदवी अद शरीर भाष ते सोष लोक स्पेन अमेरिके अद इटी कूट मरण कदम निरती साधारण गति अद आदमी एत्र पे रोग स्थिरों अगर पदवी रीति अद वार्ता सम्मेलन इन व्यतम कू अद लोक कोविड बाध दुर अ फल अत्याहि अद कणती अदरुम पर अब आश्वासक और अखमाणो ई ओन अगर ओर दिवस ना कुछ बैक पिशोधिका ई सामपिस्म टेस्टी कुछ ऐटकोचल नोर कड़को नाम दिवस इवेंस कुछ दिवस इवेंस अब इत मोटर ग्राफ पर नोक पुदे कुर का नमुक तीर्च सोषिका अदकमी अदाम बहुमान मुख्यमंत्री अने आ री अगे कंपाद अब अद सिंगिवेंट नदर ट्रेंडाई मार्मात्र नमुक फुलाइट आश्वसा पिया इतना प्रोग्राम रणको इत्रेर नेतृत्व नल्को अरुरी सदश नमु तीर्च पक्षे जन एपड़ोर्कम इन स्टाटिस्टिक नोकी जन पेमा वरती 
ഉദാഹരണത്തിന് ലോക്ക്ഡൗൺ തീരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴേ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി ആ ഏപ്രിൽ പതിനാലാകുമ്പോഴേക്ക് തീരുമല്ലോ എന്നിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ എന്നുള്ള സ്റ്റൈലിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പേഴ്സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റുകളോ അല്ല പ്രാധാന്യം നമ്മളൊരു അദൃശ്യമായൊരു ഒരു അണുവിനോടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മുമ്പിൽ നിന്ന് കഴിവ് കുരയ്ക്കുന്ന നായ് വരാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ പേടിച്ചത് ഇത് ഉള്ളിലുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാലിച്ച് തുടങ്ങിയത് പല നല്ല ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളി പണ്ടും പല വെല്ലുവിളികളും എന്താണ് അത് ജയിച്ചു അതിജീവിച്ച് വന്നവരാണ് ഇന്ന് ഒരു വലിയ നമ്പർ പണ്ടില്ലാത്ത തോതിൽ ആരോഗ്യ മര്യാദകൾ കൂടുതൽ പാലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കർശനമായ പല നിയന്ത്രണങ്ങളും വയ്ക്കുന്നതിനെ അതിനോട് ഒത്തുചേർന്ന് ആ ഇത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം വന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പെരുമാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് അതിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹോപ്പ് ഉള്ളത് ഇത് ആൾക്കാർ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളും ഇതേ സ്ട്രിക്ട്നെസ് പാലിച്ച് ഇനി അഥവാ സഹ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം പറയുന്നു പതിനാലിന് തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടിന് തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിന് തീർന്നു പത്താം തീയതി തീർന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ എന്ന് തന്നെ കയറി ക്രൗഡായിട്ടൊന്നും പൊക്കിയാണത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ശീലങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് അതായത് ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം ആരോഗ്യ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആരും നിർബന്ധിക്കണം പോലീസിൻ്റെ ലാത്തി പേടിച്ചോ അല്ലെ പോലീസ് നമ്മളെ ചീത്ത പറയുന്നു പേടിച്ചോ അല്ലെ സർക്കാർ നമ്മളെ മോശമായി കാണുന്നു പേടിച്ചിട്ടോ അല്ലെ നമ്മുടെ എച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എച്ച് ഐ അതിലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി നമ്മളും നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിരിക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കണം നമ്മൾ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓർഡിനറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്ക് നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒക്കുമില്ല പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷ അവർ വിചാരിച്ചാൽ അവരുടെ ആ കുടുംബത്തിന് നാല് പേരോ ആറ് പേരോ പത്ത് പേരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനത്തിനോ തൊട്ട് അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് കുടുംബം വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ജമീല ബാലൻ അങ്ങ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ആർദ്രം മിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർ സാധാരണ സ്ത്രീകളും ഒക്കെ തന്നെ വല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കാരണം അന്നന്ന് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അവർക്ക് ആകെ ആശ്വാസം വന്ന് ഈ സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വേതനം മുട്ടി അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ കയറി ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ അവർ അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർദ്രം മിഷൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വലിയ മഹാമാരിയല്ലേ നമ്മൾ തുടച്ചു നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് സർക്കാർ ധാരാളം ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സൗജന്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പെൻഷൻ ആയാലും ശരി റേഷൻ അരി ആയാലും ശരി സാധനങ്ങളായാലും ശരി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് എതിരെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും വൃദ്ധജനങ്ങളായാലും നമ്മുടെ അപാല വൃദ്ധൻ ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ രോഗാതുരത കുറയ്ക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ മരിക്കാൻ പാടില്ല ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മരണം ഉണ്ടായി ഇനിയെങ്കിലും ഒരാളും ഈ രോഗമായിട്ട് മരണം പാടില്ല മൂന്നാമത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെങ്കിലും രോഗവ്യാപനം സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടാകരുത് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം മരണം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ജോലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഡോക്ടർ ജമീല നമ്മൾ ഈ പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളും പല തന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേരളം കേരളത്തിൻ്റെതായ ഈ ആരോഗ്യ പരിപാല രംഗത്ത് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ലോക നിലവാരം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് നേരാണ് അതേ സമയം തന്നെ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ രോഗം കാരണം മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം നിർണയം രോഗികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മോഡലാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാൻ പലപ്പോഴും പ്രശംസാ വചനങ്ങളുമായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് താനും അതൊക്കെ കൺമുന്നിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയൊരു സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കേസ് നമ്പർ കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ പരിശോധിക്കുന്നു ആ പരിശോധനയുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചികിത്സ നൽകുന്നു അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നു ക്വാറൻറ്റൈനിലാക്കുന്നു ഐസൊലേഷനിലാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നിരന്തരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ ഒരു തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിനെ എതിരായിട്ട് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ അധികം ചിന്തിച്ച് വിദഗ്ദ്ധ സമിതി കൂടി അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇനിയും നമ്മൾ വലിയൊരു ദുരന്തം നേരിടാൻ സന്നദ്ധമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സമൂഹ വ്യാപനം കുറയ്ക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ രണ്ട് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്നുള്ള ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ തുടങ്ങിയത് കൈ കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിശുദ്ധം പാലിക്കുക ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ല മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുക ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കുക ടെസ്റ്റിങ് ടെസ്റ്റിങ് ഇത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവർ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു പരിശോധന മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് വിപുലീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർ ടി പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പരിശോധനയാണ് അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കുന്നതാണ് അത് തൊണ്ടയിലെ സ്രവമാണ് പരിശോധിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക ലാബുകളുണ്ട് ആ ലാബുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പൂനെയിലായിരുന്നു ഈ ടെസ്റ്റിന് വിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ധാരാളം ലാബുകൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കാര്യം സാധിക്കുകയില്ല ഈ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നറിയണമെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഒരു മറ്റൊരു രീതി അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് വലിയ സാങ്കേതികത്വമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു കാർട്ട് ടെസ്റ്റാണ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടെസ്റ്റിലേക്ക് നാം പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ആയിരം എണ്ണം കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റല്ല അത് ആർ ടി പി സി ആർ തന്നെ അത് സമയം കുറച്ചുകൊണ്ട് ആർ ടി സി ആറിന് ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ ആയിരം കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ ടി പി സി ആർ ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ തരത്തിലുള്ളതല്ല നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തോളം പേര് നമ്മുടെ ക്വാറൻറ്റൈനിലുണ്ട് ഇവരെ എല്ലാം നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ പരിശോധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം
പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിജനമായ നിരത്തുകൾ കാണുവാനും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കടകം പോളങ്ങൾ കാണുവാനും ആളുകൾ റോഡിലിറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഈ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ സാമൂഹിക അകലം കുറയുന്നതോടെ ഈ വൈറസിന് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിയുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സംവിധാനവും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിൽ കർശനമായ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നത് അതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് മതസംഘടനകൾ നല്ല പോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവ സീസൺ ആയിരുന്നല്ലോ ആ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറായത് വലിയ വിജയം തന്നെയാണ് അപൂർവം ചില കേസുകളിൽ നഗരങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നു അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ മാർക്കറ്റിൽ പച്ചക്കറി വരുന്നു നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ രാവിലെ റീറ്റെയിൽ സെയിലിനൊക്കെ ആളും നിയന്ത്രിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ഓരോ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് തടയാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തവരുടെ പേരിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവിൽ നേരത്തെ ഒരു പുതിയ ആരോഗ്യശീലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ അമർ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ അത് വളരെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുതിയ ശീലങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പല ജില്ലകളിലും പോയിരുന്നു അങ്ങ് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാനത് കേട്ടൊരാൾ എൻ്റെ ജില്ലയിൽ ഈ അദൃശ്യ രൂപി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് അങ്ങയുടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം എനിക്ക് വന്നായിരുന്നു രാവിലെ അതെ ഞാനത് ഈ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറോ ഏഴോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയതാണ് ഒരൊറ്റയാൾ പോലും ഞാനിപ്പോൾ ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പിന്തുടരുന്ന പോലെ ആരാണ് കണ്ടത് കേട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറകെ പോയതാണ് ഒരൊറ്റയാൾ പോലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല വെറുതെ ഒരു ഊഹ പോഹം പ്രചരിപ്പിച്ച് ആളുകൾക്കുള്ളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതോ കുബുദ്ധി ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒടിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയുകയും ആ ഒടിയൻ്റെ സങ്കല്പം ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന കാലഘട്ടമല്ലേ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാക്ഷാൽ ചാത്തൻ സേവാ മഠങ്ങളും അതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിനൊക്കെ സാങ്കത്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ വസ്തുതയൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പോയ ആറേഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റയാൾ പോലും ഇങ്ങനൊരു അദൃശ്യ രൂപിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ചിലർ പറയുന്നു ചാടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ആരാ കേട്ടത് കേട്ടത് അന്വേഷിച്ചതിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ ആളില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ പ്രചാര വേല ഈ സന്ദർഭം വ്യാപകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ഉയർന്നു കേട്ടത് കാരണം തൃശ്ശൂരിലെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ചില ആളുകൾ ചില സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ ക്യാമറമാനെ അയക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രേതത്തിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ക്യാമറയിൽ തെളിയുമോ അതൊക്കെ തെളിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ വരികയുണ്ടായി അങ്ങ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അങ്ങേക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയത് അദൃശ്യരു പൊന്നാനി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള തീരപ്രദേശത്ത് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വാർത്തയുണ്ടായി ഞാൻ പോയത് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പഴഞ്ഞി കരിക്കാട് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടോൽ അരുവായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളിലാണ് അവിടെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വീടുകളൊക്കെ ആളുകൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് പകൽ ഞാൻ ചെന്നത് അറിഞ്ഞ് ആളുകൾ പുറത്തു വന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവരോടൊക്കെ അവരുടെ വീടിൻ്റെ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു രാത്രി ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് കേട്ടതിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങുക സ്വാഭാവികമായും വീടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സൗകര്യമായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുക ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിലൊന്നും വസ്തുതയില്ല എന്നൊരു സാമാന്യ യുക്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും പോലീസ് ഈ സംവിധാനത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി രാത്രി കാവലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു പ്രചരണം ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ദ്രോഹ മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇന്ന് പിന്തിരിയുക
ഒരു പുതിയ ജീവിതശീലത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് മിനിസ്റ്ററും അത് എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ശീലം നമ്മൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നമുക്കത് മനഃപ്പാഠമാണിപ്പോൾ എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മണിക്കൂറുകളോളം ടി വി ചാനലുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയോ ഒക്കെ തന്നെ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ മനസ്സിനെ തളച്ചിടുന്ന ഒരു കുടുംബം അതായത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ പേരുള്ള ഒരു അണു കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നാല് അയലൻഡുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ നാല് ദ്വീപുകൾക്കകത്ത് ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെ പച്ച പിടിക്കുന്നു പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ പലപ്പോഴും ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ അവർ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ ചെറിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് ജീവിതം തളച്ചിടുമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പം മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഇപ്പം ആമസോൺ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പടച്ചു വിടുന്ന വെബ് സീരീസുകളൊക്കെ വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് സീരീസുകളൊക്കെ കണ്ട് ആളുകൾ മണിക്കൂറുകളത് ചിലവാക്കുക അവരൊക്കെ നല്ല ഉറക്കം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമുണ്ട് അവർ തന്നെ ഈ അരൂപികളെ സ്വപ്നം കണ്ടാലും അത്ഭുതമില്ല കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പകൽ സമയങ്ങളിൽ അവിടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു പുതിയ ജീവിത രീതി രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മാനസികമായി അപകൃതിക്കുമ്പോൾ ചില അപകടം പിടിച്ച ഊട് വഴികളിലൂടെ പോകുന്ന പുതിയ മനസ്സുകളെ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒരുപക്ഷെ ഈ കോവിഡ് കാലം ഉപകരിക്കുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടാവുന്നേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം മലയാളിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു രീതിയിലോട്ടും ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ടുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ അത് നീണ്ടു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ അവനും എൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ അവസരമാണെന്ന് അവനവൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അത് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്നുകൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ശരിയാണ് നമ്മൾ വാർത്ത കാണും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേർബൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഒരുമിച്ചുള്ള കളികളിലൊക്കെയും ഏർപ്പെടാം ഒരുമിച്ചുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം ഒരുമിച്ച് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം അധികമായിട്ട് കണ്ടെത്താം ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം അധികമായിട്ട് കണ്ട കണ്ടെത്താം എല്ലാ മലയാളിയുടെയും ഒരു പരാതിയായിരുന്നു എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല അത് കാരണം ഞാൻ വീട്ടുകാർ ാം തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഒരു അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടുന്ന കരുതൽ കൊടുക്കാനും സ്നേഹം കൊടുക്കാനും കെയർ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പറ്റിയ ഒരു അവസരമായിട്ട് അതിനെ തീർക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ടൈം കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊരു നിശിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം അവർക്ക് കൊടുക്കണം രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്ക്രീൻ ടൈം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ മാനസിക വളർച്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് പിരിവിരിപ്പ് സ്വഭാവം അക്രമ സ്വഭാവം അനുസരണമില്ലായ്മ ശ്രദ്ധക്കുറവ് പഠന വൈകല്യങ്ങൾ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഇതൊക്കെയും കുട്ടികൾക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈം അധികമായാൽ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിനും വീഡിയോ ഗെയിംസിനും ഒക്കെയും മദ്യത്തിന് അടിമയാകുന്നത് പോലെ തന്നെ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അസുഖങ്ങൾ വരാതെയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഡിക്ഷൻസ് ഒരുപാട് വരാതെയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ആ ഒരു ചിട്ടയിൽ നിന്നൊക്കെയും ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ചിന്തിക്കും കൂടെ കുറെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം കാരണം സമയം ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് ഉറങ്ങി അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വ്യായാമം ചെയ്യാതെ ഒക്കെയും വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഒരുപാട് വരുന്നു അത് തന്നെ അല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമ്മൾ ഊഷ്മളമാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാകുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും അകന്നു പോകാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടെ ആക്കി തീർക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത
നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേക ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചൂടുപിടിച്ച വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർ തമ്മിലടിക്കുന്ന ചർച്ചകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനഃപൂർവ്വം ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ജമീല ബാലൻ താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണം ആളുകൾ അമിതമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും എക്സർസൈസുകൾ അവർ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല പല ജിംനേഷ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന മലയാളിക്ക് ഈ കോവിഡ് കാലം കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടാൽ ഡോക്ടർ ജമീല ബാലൻ എന്ത് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇതിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യണം വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ജിമ്മിൽ പോയിട്ടുള്ള വ്യായാമം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുക ഓടുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്പോർട്സ് പങ്കെടുക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല വ്യായാമം പലതരത്തിലുള്ള വ്യായാമം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കുക പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫ്ളാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ റൂമിൽ വെച്ച് തന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമല്ലോ യോഗ പോലുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാം കോവിഡിനെ മാത്രം പ്രതിരോധിച്ചാൽ പോരാ നമുക്കറിയാം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമാണ് മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്താതി സമ്മർദ്ദമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കണം രോഗമുള്ളവർ അവരുടെ മരുന്ന് കൃത്യമായി കഴിക്കുക വ്യായാമം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ അമർ ഫെറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കേണ്ട സമയം കൂടിയാണിത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വ്യായാമം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ ഭക്ഷണശീലം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലം നമുക്ക് ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റാനും കൂടെ നമുക്ക് ഉതകുന്ന ഒരു കാലം തന്നെയാണ് കാരണം പുറത്തു പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം അമിതമായ എണ്ണ കൊഴുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതാണ് ജീവിതശൈലി രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഭക്ഷണ രീതി ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് പറ്റിയൊരു സമയം കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ അമർഫെട്ടിൽ പല വിദഗ്ധന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം ഒരു ഇടവേളയായി കണ്ട് ഉള്ള വേണ്ടുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന ഒരു മഹാവിപത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള സമയമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്മാരുണ്ട് പല ആൾക്കാരെയും ഞാൻ ഈ സംവാദത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സംസ്ഥാനം എടുത്തിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഈ ഇടവേളയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു വ്യാപനം അഥവാ വന്നു കൂടിയാൽ പോലും അതിനെ നേരിടാൻ തികയുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായാലും നമ്മൾ കുറേ അധികം ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പീരീഡിനകത്തും മാത്രമല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്ന മുമ്പേ തന്നെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോട്ടീസ് കിട്ടിയ സമയത്തും ഇത് ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നേരം തൊട്ട് എയർപോർട്ട് സർവലൻസ് ഒരു അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള തത്വമാണ് എയർപോർട്ട് സർവലൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗത്തിനെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ കയറുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ഒരു സജ്ജ കാര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാനുള്ള വിലപ്പെട്ട സമയം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തത്വമാണ് അത് ശരിയായി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ സാമാന്യ ശക്തിയായ ഒരു നിരീക്ഷണം തന്നെയാണ് നല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാല് എയർപോർട്ടിലും വളരെ ശക്തിയായ ഒരു നിരീക്ഷണം വയ്ക്കുകയും ഈവൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സ് മാത്രം നിബന്ധനയുള്ള കാര്യത്ത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിലും കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ശക്തമായ സ്ക്രീനിങ് നടപടികൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട സമയം
അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ പ്ലാനുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ആശുപത്രികളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സിനെ സജ്ജീകരിച്ച് റെഡിയാകുക ആൾക്കാരെ വേണേൽ പാർപ്പിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനും ഐ സി യൂണിൽ കിടത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കുക പിന്നെ സാധന സാമഗ്രികളുടെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് സംഭരണം വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ കമ്പനികൾ നാഷണലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും സംഭരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭരിക്കുക ഇതിലൊക്കെ ഉപരി വേറൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സുഖം അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് കാണുന്നത് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അനേകം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അഡ്വൈസറീസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അതായത് ഏത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിദഗ്ധമായിട്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും പത്ത് പതിനെട്ട് കമ്മിറ്റികൾ സെപ്പറേറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന കൺട്രോൾ റൂം ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ വിപുലമായ ശക്തമായ പത്ത് പതിനെട്ട് കമ്മിറ്റികളാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ കമ്മിറ്റികളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തും ഓരോ ആക്കും വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുള്ള അഡ്വൈസറീസ് മാർഗരേഖകൾ പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഫീൽഡിൽ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവോൾവിങ് സിറ്റുവേഷനാണ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അതും കൂടെ ആരോൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ 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 ഡോക്ടർ ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ എനിക്കൊരു അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക മന്ത്രിമാരും പൊതുപ്രവർത്തകരും എല്ലാം തന്നെ വളരെ സജീവമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി പൊതുരംഗത്തുണ്ട് അവർ വളരെ മണിക്കൂറുകളോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സമയം അവർ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു പല ജില്ലകളിലും ഈ രോഗികൾക്ക് നടുവിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ട സാഹചര്യം അവർക്കുണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇതുവരെ മന്ത്രിമാർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് അവർക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും കാലം തന്ന് വ്യത്യസ്ത നേരിടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് മഹാപ്രളയങ്ങളെ നേരിട്ടിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഒരു മുന്നനുഭവമില്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിന് ശേഷം വന്നത അതിനതിജീവിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക മാതൃകയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നു അതിനെ നേരിട്ടതാ അപ്പം അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രിമാർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല പഴയ കാലത്ത് ചിക്കൻ പോക്സ് വസൂരി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കോളറ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നും ത്യാഗം സഹിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള വലിയ വിഭാഗം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ രക്ഷിച്ചത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ മന്ത്രിമാർ മാത്രമൊന്നും അല്ല കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലാണ് കഴിയുക പോലീസുകാർക്ക് എത്ര ദിവസമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ല ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർ ഇതുപോലെ പണിയെടുത്തൊരു കാലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവരുണ്ട് അതെല്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലം മുതൽ ജില്ലാ തലം വരെ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ ഏറ്റവും മികച്ച സംഘാടനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവർ കാഴ്ചവെച്ചവരാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തിന് പുറമെ ജില്ലയിൽ ഇതൊക്കെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സംവിധാനം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഇത് വരുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വിളികൾ വരാറുണ്ട് ചിലയിടത്ത് മരുന്നില്ലാത്തതിൻ്റെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി കൊണ്ടിരുത്തുന്ന മരുന്ന് കിട്ടാതിരുന്നതിൻ്റെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ച് കുഞ്ഞിന് പനിയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ സൗകര്യമില്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വാഹനം കിട്ടാനില്ല ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളെ വിളിച്ചു അവർ ഉടനെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ കൗൺസിലർ അവിടുത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകർ അവരെ കൊണ്ടുപോയ അത്തരം ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല മനസ്സുള്ളവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയല്ല സന്തോഷിപ്പിച്ച കാര്യം വളരെ ഏറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ നന്മകളുടെ ശീലം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അവരൊക്കെ നല്ല പോലെ ജനസേവനത്തിന് തയ്യാറുള്ള നല്ല മനസ്സുകളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ സഹജീവികളിലുള്ള സ്നേഹം ഉറപ്പാക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് ഈ പ്രശ്നത്തിനെയും അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയകാലത്ത് നേരിട്ട പ്രയാസങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് നമ്മളെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അതുപോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ